ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಫೀಚರ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಥರ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೇಖೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಅಂತ ಆ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಈ ಫೀಚರನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಛೇದಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಛೇದನ ಬಿಂದುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಅನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಛೇದನ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಕೂಡಿ ಟೂಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಛೇದನ ಬಿಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಛೇದಕ ರೇಖೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂಲನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದರ ಅಳತೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋ
ಎಂಟು ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಕೋನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಬರೀ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೋನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನೇನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕರ್ಜರನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೊಳ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಇದೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಕೋನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಈ ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಮಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಅದೇ ಥರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಳಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೂಚನೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಮಗೇನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನಾನು ಒನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ
ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಪ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದರ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಂದು ನೀವು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನೀಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಬಾ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇದು ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎ ತ್ರೀ ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಇ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎ ಫೈವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರಹ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ಎ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎ ಒನ್ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಎ ಸೆವೆನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋನಹದ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಶೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕರ್ಜರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ 
ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಎ ಒನ್ ಎ ಫೈವ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ತರ ತರಹ ಇವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೋನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಟೂಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬರೀ ಎ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎ ಟು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋರ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಟ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಏಟಿಗೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಆಯಿತು ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೋಗಿ ಬೇಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೀ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಎ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಶೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನನಗೆ ಎ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಸರೇನು ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಬಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗಲಾದರೂ ಈ ಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಬುಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಏಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಫೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಇ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಎ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಆರ್ ಇ ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಬುಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೋನಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಲ್ಟ ನನಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ನಾನು ಎ ತ್ರೀಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಇದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಫ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎ ಸೆವೆನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಜೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಫೈ ಮತ್ತು ಎ ಒನ್ ಅಥವಾ ಎ ಒನ್ ಎ ಫೈ ಎ ಫೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಜೆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೇರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏಟ್ ಟು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅನ್ನೋ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಕೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಟು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಇದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಅನ್ನು 
ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬ ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕೋನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೂಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಕಾಮ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೇನೇ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಇ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬೂಲಿಯನ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಬದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವುದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಎ ಮಾತ್ ಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಏನು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎ ಒನ್ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಎ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಎ ಟು ಎ ಫೋರ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಏಟ್ಗಳು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಆಲ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒನ್ ಪೇರು ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೇರ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಹಿರ್ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ತರಹ ಒಳ ಕೋನಗಳು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅವುಗಳು ಏನು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ್ದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಸೇವ